Hello mga kaibigan, kumusta sa inyo lahat? At maraming salamat sa mga nag-subscribe na ating channel. Ang topic natin ngayon ay tungkol pa rin sa pagbasa ng measuring tape or metro. Itong mga unit ng metric system, ang meter, centimeter at millimeter. Ito ang madalas na ginagamit ng mga unit sa pagsusukat. Sa metric system, mayroong standard conversion dito sa mga unit. Ang 1 cm is equal to 10 mm. Ang 1 meter is equal to 100 cm. At ang 1 meter is equal to 1000 mm. At kung tingnan natin dito sa ating metro mga kaibigan, or measuring tape, itong mga number na nandito sa ibaba ay sa centimeter. At kung puntahan natin ang 100, ito ay 100 centimeter. At kung meter na unit ang gagamitin natin, ito ay 1 meter. Sa ibang mga metro, nakasulat na dito na 1 meter. At kapag millimeter, ito ay 1,000 millimeter base sa ating standard conversion. At dito sa centimeter mga kaibigan, kung titingnan natin or bibilangin natin ang guhit, ang 1 centimeter ay may 10 guhit. Dito tayo sa ating malaking drawing para ma-analyze natin. Okay. Itong drawing natin ay base sa centimeter. 0, 1, 2 centimeter. At nakita natin na ito ay mayroong 10 guhit sa isang centimeter or 10 equal parts. So, ibig sabihin dito na ang bawat guhit kung centimeter ang unit na gamitin natin, ito ay 1 over 10 or 1 tenth. Pero hindi fraction ang ginagamit natin dito, kundi decimal. Kaya i-convert natin from fraction to decimal. Ito ay nagiging 1 divided 10 equals 0.1 centimeter. So, ang bawat guhit kapag centimeter, ito ay 0.1 centimeter. At ang pangalawang guhit, 2 divided 10 equals 0.2. Pangatlo, same calculation, 0 0.3. 0 0.4, pangapat. Panglima is 0 0.5, 0 0.6, 0 0.7, 0 0.8, 0 0.9, Nine and then one centimeter. Say ten out of ten. Ten divided ten equals one cm. Okay, and then paglampas dito, ito ay one point one, one point two, one point three, hanggang dito sa two centimeter. Okay, mga kaibigan. So, ito ay sinabi natin na kapag centimeter na unit ang ginamit, itong bawat guhit ay decimal values. Pero, kapag millimeter ang ginagamit natin na unit, ang bawat guhit ay magiging whole number na ang value. So, ito, ang unang guhit ay 1 millimeter. Kapag millimeter, Pero i-calculate pa rin natin para sa conversion from cm to millimeter. So, 0.1 cm times sa bawat centimeter ay mayroong 10 millimeter. So, cancel out ang centimeter and then 0.1 times 10 equals 1 millimeter. Okay, so ito. 
And then, pangalawang guhit ay 2 millimeter. Same calculation. Okay? And then, pangatlo is 3 millimeter, 4 millimeter, 5, 6, 7, 8, 9, and then 10 millimeter. So, sa 1 cm, mayroong 10 millimeter. So, i-calculate pa rin natin. 1 cm times sa 1 cm, mayroong 10 millimeter. So, cancel out ang cm. And then, 1 times 10 equals 10 millimeter. So, ito ang value dito sa ating linya na to. 1 cm is equal to 10 millimeter. And then, paglampas ito, kapag millimeter, ito ay 11, 12, 13, 14, hanggang dito sa 20 millimeter. Okay, mga kaibigan. At sa meter naman, kung meter na unit ang pagbasihan natin, itong mga maliliit na guhit, hindi na ito ginagamit kapag meter kasi masyado ng maliit. Pero itong 1 cm, i-convert pa rin natin papuntang meter kung ano ang value. So i-convert pa rin natin. Ang 1 cm times... So, sa 1 meter, mayroong 100 centimeter. So, cancel ang cm and then 1 times 1 over 100 equals 0 0.01 meter. So, ang value dito, kapag meter, ito ay 0 0.01 meter. At dito sa 2 cm ito ay 0 0.02 meter. Pareho lang din ang calculation. 2 cm times 1 over 100 equals 0 0.02 meter. So, yan lang ang pag-calculate natin about dito sa mga unit ng metric system. At may pinakamadali na pag-convert dito, mga kaibigan. Napansin niyo dito na ang point or decimal dito, minumove lang. Ang 1 cm, pwede nating isulat na 1.0 cm. Okay? At kung i-convert natin ito into millimeter, ito, itong point dito, i-move lang natin ang decimal point kapag millimeter into one decimal place to the right side. So, 1 and then point dito, i-move natin sa kaliwa, uh, kanan, so ito ay nagiging 10 millimeter. Okay? At kapag i-convert naman natin into meter, 1 centimeter, ang decimal point natin, i-move lang din natin papunta sa kaliwa into 2 decimal place. So, 1 and then itong point dito, 1 and then 2. So, 0. And then, mayroong decimal dito. So, ito ay 0 0.01. Okay? 0 0.01 meter. Minumove lang natin ng dalawang decimal places kapag 
centimeter to meter. So, ito ang pinakamadali kasi centimeter to millimeter is multiplied by 10 and then centimeter to meter is divided by 100. Okay? Now, gagawa tayo ng example. Kunwari, nakasukat tayo dito ng 26 and then mayroong pitong guhit na fold yung at ano natin dito, sinusukat ng pang pitong guhit, 26 and then kung centimeter, ito ay 26 point 7 centimeter. Okay? At kapag millimeter, so ano mangyayari? Ito ay magiging i-move lang natin itong decimal point ng one decimal place. So ito ay nagiging 267 millimeter. Okay? Minumove lang natin. Bale, multiplied by 10. Kapag i-convert natin papuntang millimeter. And then, kapag ito ay i-convert natin sa meter, i-move lang natin ang decimal point into 2 decimal places. So, ito ay magiging point 267 meter from cm to millimeter from cm to meter so ganyan lang ang madali na pag convert kasi base sa ating conversion from cm to millimeter is multiplied by 10 and then meter to centimeter yan 100 ang value okay at another example mga kaibigan dito tayo sa 3 digit kunwari nagsukat tayo tapos ang sinukat natin dito sa 112 and then pang apat na guhit ito ay centimeter so 112 Point four centimeter. Okay, one hundred twelve point four centimeter. Ito ay another example. And then kapag millimeter, ito ano mangyayari? Ano ang value ng millimeter? So imomobulang natin ang decimal point into one decimal place. So, ito ay magiging 1,124 millimeter. Okay? And then, kapag meter, imumobla natin ang, ang decimal point into 2 decimal place. So, ito ay magiging 1.2 to 4 meter. So, yan lang ang pag-convert. Okay? Kaibigan? So, ito lang ang may bahagi natin, mga kaibigan, tungkol sa metric system ng measuring tape or metro. At hanggang dito na lang, mga kaibigan. Please subscribe, like, and share. Thanks for watching.